本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です今日は日本語初級の教科書の割と最初の方に出てくる「友達何々会います」という文で「に」を使えばいいのかそれとも「と」を使えばいいのかを考えます教科書には最初「に」が出てきます友達に会いますを教えていますけどじゃあ「と」を使うと何かニュアンスが変わるのでしょうかまた「会う」という動詞以外ではどうなるでしょうか?「に」しか使えない場合や「と」しか使えない場合はどんな時でしょうかこの動画を見ればもう迷うことはなくなってより自然な日本語が話せるようになりますよではまず最初に「に」を使う場合と「と」を使う場合では少し意味が変わる場合から考えてみましょう例えばあなたの同僚があなたにこう言いました「最近頭が痛いんです」「もう1ヶ月ぐらい頭痛が続いてるんですよ」あなたはどんなアドバイスをしますかお医者さん何々相談した方がいいですよこれは普通お医者さんに相談するですね相談するのは自分でお医者さんは相談に乗る方ですですから基本的には自分の方がお医者さんのところに行きますこれは一方的な動きだと言えるかもしれませんねこのように何か問題とか悩みがあってそれを誰かに聞いてもらったりアドバイスをもらったりする時には誰々に相談すると言いますでは例えばあなたはどこに住むかどんな物件を買うかについてこう言うかもしれませんねこれは妻何々相談しながら決めたことですもしあなたの奥さんが不動産の専門家であなたの相談に乗ってくれたのならさっき言ったように「妻に相談する」が正しいですねでももし奥さんは別に専門家ではなくてただ一緒に話し合っただけならどうですか?「妻と相談する」が正しいですねこのようにいろいろ相談し合ったのならこれは双方の動きです一緒に何かをしたということになりますそして自分と奥さんは対等な関係だとも言えますねでは次の文はどうですか私は電車で隣の席の人何々話しかけたこれは隣の席の人に話しかけたですね、相手はもともとあなたと話すつもりはなかったかもしれませんが自分の方から進んで相手に声をかけました大抵この「話しかける」っていう動詞を使う場合は「誰々に話しかける」と言います「誰々と話しかける」とは言えませんので気をつけてくださいではこんな文はどうですか妻何々話し合いながらこの物件に決めたこれもさっきの「妻」と「相談する」と同じで「と」を使うのが正しいですですから「妻」と話し合いながらこの物件に決めたですねあなたも話しましたし奥さんも話しましたつまり一緒に話し合ったことになるので「誰々と話し合った」と言いますね逆に「誰々に話し合う」という言い方はありませんので気をつけてくださいでは一番初めに出てきたこの文はどうでしょうか友達何々会いますもし一般の日本人に「にかとかどちらを使えばいいですかと尋ねてみると多分ほとんどの日本人はにを使っても
「と」を使っても同じですよ「どちらでも正しいですよ」と答えると思いますでも実際には無意識のうちにこの2つを使い分けている人がすごく多いんです例えばこんな場合はどうですか昨日駅で偶然友達何々あったこれは確かに「に」を使っても「と」を使ってもどちらでも間違いだとは言えませんが「に」を使う人の方が多いようです実際「偶然友達に会う」と Google で検索すると1万 8,000 件以上検索結果が出てくるのに対して「偶然友達と会うなら2180件しか出てきませんでしたこれは双方が約束して会おうと思っていたわけでもないし一緒にいろいろ話そうと思っていたわけではないからかもしれませんねですから偶然会う場合は偶然友達に会ったといった方が無難ですねでは次の文はどうですか明日友達何々会う約束があるこれは友達と会うという日本人の方が多いんですねもちろん「に」が間違いだとまでは言えませんがやっぱり「友達と会う約束」の方がよく使いますどうしてだと思いますかそれは自分も友達と会おうと思って会いに行くし相手もあなたに会おうと思って会いに来るからですねこれだと双方に動きがありますし一緒に会って話したりお茶を飲んだりするかもしれませんでこの2つの文もさっきと同じくググってみた結果友達と会う約束は16万件以上の検索結果がありましたが友達に会う約束はその半分の約8万3千件でしたさっきと比べるとこの2つの検索結果はそこまで大きな差がありませんねじゃあ「友達に会う約束」という言葉を使う人もそこそこいるのはどうしてだと思いますかもしかすると自分の方から相手に会ってほしいと提案した場合は友達に会う約束になりやすいのかもしれませんねですからこれははっきりとどちらの方が間違っているとは言い切れませんどのように会うことになったかによって言い方が変わってくるっていうことですねでは次の文はどうですか車のブレーキが壊れて壁何々ぶつかったこれは壁にぶつかる壁にぶつかったが正しいですね自分は動いていますが壁は動いていないので一方的な動きだということができますでももし自分も動いていて相手の車も動いているならどうですか交差点で別の車とぶつかった別の車とぶつかったということができますこれはお互いに動きがあったことを表しますねこのぶつかるっていう言葉なんですけど今みたいに物理的にぶつかるっていう時にも使いますけど心理的な衝突がある時にも使えるんです例えば昨日妻と新しい物件のことでぶつかったというと奥さんと意見の衝突があったっていう意味になりますねでは次の文はどうですか私は来月彼何々結婚することになりましたこれは誰々と結婚するとしか言えません結婚するのはお互いの行動ですね片方だけではありませんので誰々に結婚するとは言わないようにしてくださいねでは次の文はどうですか昨日妻何々喧嘩したこれも妻と喧嘩した
としか言えません喧嘩をするのはお互いのことですので誰々に喧嘩するということはできませんでも例えばもし相手は喧嘩をする気がなかったのに自分が一方的に喧嘩しようとするなら何と言えますかその場合はこの動詞の部分を少し変える必要があります私は妻に喧嘩をけしかけたとか妻に喧嘩を売ったなどの言い方がありますちなみにこの喧嘩を売るの反対は喧嘩を買うですね誰かが喧嘩をけしかけてきて自分もそれに乗って喧嘩を始めるときに喧嘩を買うと言いますねではこんな文はどうですか昨日アメリカ大統領何々あったこれはあなたの立場によりますねもしあなたもある一国の大統領か首相ならアメリカ大統領とあったということができますこれはあなたと大統領が一緒に何かをした例えば話し合ったっていうことも関係ありますけどもう一つはあなたと大統領の立場が対等だっていうこととも関係がありますですからアメリカ大統領と会談したっていう言い方もできるんですこの場合誰々と会談するとは言えますが誰々に会談したとは言えませんでももしあなたが普通の市民で特に政治家というわけでもなければどうですか普通は昨日アメリカ大統領に会ったにを使いますねまたはもっと丁寧に大統領にお会いしたとか大統領にお目にかかったと言うと思いますお会いするっていう謙譲語の場合は会うと同じで誰々とでも誰々にお会いするでも大丈夫なんですけどお目にかかるは普通誰々にお目にかかるとしか言えません逆に誰々とお目にかかるのようにとは使えませんので注意してくださいはいわかりましたか他にも教科書には詳しく載っていないでも日本語学習に役立つことをいろいろシェアしていますお見逃しのないようにチャンネル登録をおすすめしますではまた日本語カフェで会いましょうはるでした